عمر بن الخطاب نصير الاستعباد لمن؟ للمسلمين إذا ما كانوا من العرب أو من قريش لاحظوا معي هذا الخبر أو هذا الأثر وهو أثر قوي يرويه أهل الخلاف كما في السنن الكبرى للبيهقي الحديث رقم خمسة عشر ألف وسبعمائة وأربعة وسأذكر السند كاملا حتى إذا أراد أحد أن يراجع سيكتشف أن كل رجال هذا السند من الثقات يقول أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر ثنى أي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنى بحر بن نصر أو بحر بن نصر ثنى عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه قولتنا نقول طبرة ضربه فشجه أسال دمه فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حد ما يروى فقال له ما دعاك إلى ما صنعت بهذا فقال يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حدة فضربته فقال اجلس للقصاص فقال زيد بن ثابت أتقيد عبدك من أخيك فترك عمر رضي الله عنه على ما يقولون القود وقضى عليه بالدية ما معنى ذلك؟ هذه القصة على النقيض تماما من تلك القصة التي فيها أن عمر كان رمز المساواة وكان لا يميز بين الناس تلك القصة ماذا يقال فيها رجل مصري يعني من غير العرب ضربه عدوانا رجل من العرب من قريش وهو ابن عمرو بن العاص فجاء مستعديا جاء شاكيا لعمر وإذا بعمر يهب لنجدته ولنصرته ولإنصافه فيستدعي واليه على مصر ويستدعي معه ابنه ويجري القصاص تماما يقول له كما ضربك اضربه ثم يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا يعني كيف تعتبرون غيركم من غير العرب أو من الشعوب الأخرى تعتبرونهم عبيدا لكم وهم أحرار ولدتهم أمهاتهم أحرارا على أساس تضربه وتقول أتسبق ابن الأكرمين فتقدم هذه القصة والحكاية للناس على أنه انظروا لعدل عمر كيف لم يحابي 
لم يحابي هذا صاحبه عمرو بن العاص ولا ابنه ولم يحابي العرب او قريش فيعطل الحكم الالهي في القصاص او يحاول أن يتلاعب فيه بنحو ما بما يخففه فلا يجعل الضرب يقع على ابن عمر هكذا تقدم هذه القصة مع أنها قصة زائفة قصة باطلة مكذوبة من الأساطير نحن الآن أمام قصة أخرى وهي قصة ثابتة كل من في سندها ثقات أعلام وهذه القصة تثبت ماذا؟ عكس تلك القصة في سيرة عمر